era l'estate di un po' di anni fa 1993 tra l'altro, tra l'altro mi, mi raccontava Luca 92 92 scusa, scusami correggo. hai ragione hai ragione no no hai ragione hai ragione prima Gaff lo l'abbiamo fatta e però no, no, mi sono passati <ride> mi perdoni <ride> Ne faccio di peggiori anche parlando dei miei dischi. Tra l'altro, anni. fuori onda mi raccontavi che questo in, in realtà non doveva nemmeno essere un, un singolo, o comunque non, non, non era in previsione di. Sì, diciamo che quando registriamo questo disco, Mare Mare non era considerata. Mm, cioè per me era un brano in cui giocavamo un po' a prendere mi piaceva l'idea di prendere un po' in giro i tormentoni estivi poi lo è diventato perché eh, a sua volta perché un pomeriggio di maggio che era molto caldo nel 92 mi arrivò la telefonata di Mauro Malavasi noi eravamo già fuori col disco da un po' e mm, mi telefonò dicendo domani deve uscire il mare perché è il momento giusto allora io chiamai subito l'RCA e insomma nel giro di una settimana lo facciamo uscire e io in realtà ero già contento perché c'era il disco a 700.000 copie ecco. e invece poi con Mare Mare arrivò addirittura a 1.200.000 copie cioè, quindi numeri non numeri da poco pazzeschi. pazzeschi vabbè insomma senti abbiamo parlato abbiamo ricordato questo aneddoto adesso iniziamo tra poco a parlare di questa tua ultima tra virgolette fatica musicale questo eh, album Sputnik. Sputnik intanto ci sentiamo il singolo il primo singolo estratto che tra l'altro è uno dei dischi più suonati dalle radio di queste ultime settimane These Days Rudimental 16-19 con il, l'appuntamento di Senza Pretese Radio Pico ospite Luca Carboni adesso parliamo di, questa tua, di questo tuo ultimo lavoro Sputnik che è, se, se, dico giusto se dico che è un'evoluzione diciamo di quello che era diciamo questa nuova, nuova fase eh, artistica di Luca Carboni Beh sì, noi abbiamo ascoltato però Mare e Mare nel 1992 che era un album che aveva certo le chitarre, qualche pianoforte ma anche quello di base era un album abbastanza elettronico e diciamo che nella mia storia ho spesso alternato momenti più acustici o elettrici a momenti più elettronici questi due, questo in particolare è più estremo nel senso che è tutto drum machine, synth, tastiere e non ci sono praticamente strumenti veri né, né, né chitarre né, e, e nemmeno pianoforti però al di là di questo diciamo che non è, non è che volevo forzare una situazione semplicemente erano nati questi pezzi e si è creata quella che, che mi hanno spinto a fare questa scelta perché mi sembrava che funzionassero proprio così c'era, un, c'era un'idea poi in corso d'opera sono, è arrivata questa, esatto, questa, esatto. questa cosa e invece la scelta di Sputnik cioè di, 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 di questa, cioè è un, da, da che cosa deriva? Ma, eh, Sputnik è il titolo di una canzone che forse è la, l'unica vera ballata del disco che lo chiude un momento riflessivo poi, è, molto eterogen- è, è come se è, 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 hai l'idea di essere sospeso quando, sì, quando è un, senti... un po' etereo e, però dopo di solito non lo faccio mai ho utilizzato questo titolo eh, per tutto l'album perché comunque è una parola che mi è sempre piaciuta è una parola dura che però ha un significato dolce perché significa compagno di viaggio ed è bello l'idea insomma che la canzone accompagni eh, o un album accompagni qualcuno nel viaggio della vita o anche per un breve tratto di viaggio di strada cioè, anche, secondo... perché, anche perché è proprio un album che, 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 che lo si così uno se lo gode praticamente dall'inizio alla fine è proprio un tutt'uno cioè, eh... beh sono tornato a una formula rispetto a, anche all'ultimo disco che aveva 11 brani a volte se ne è provata a mettere anche 12 dentro la, al cd ma questo è un album di 9 pezzi un po' come i miei primi album che avevano la misura del vinile quindi 
dura mezz'ora insomma e, e, ed è un album credo pensato anche nella costruzione della scaletta per poter essere ascolato, ascoltato tutto quindi c'è una logica anche in questa cosa cioè sì, non, non per fiato, forza insomma. dover trovare un qualcosa di prolisso di lungo quasi a forzare l'ascolto eh, se tu sei d'accordo Luca io farei ascoltare un'altra traccia dal, da, da questo, da questo sì, tuo c'è una album. canzone d'amore che insomma diciamo forse è, la, è l'unica canzone proprio esplicitamente d'amore del disco legata al, al discorso di coppia la, alle differenze che si uniscono si intitola 2 allora questo lo segniamo e il consiglio che diamo a Luca potrebbe essere un possibile singolo qui la redazione di Radio Bigo si è riunita in conclave è difficile adesso avrò un po' di tempo mentre passa l'estate con fuori una grande festa di ragionare su quale sarà il prossimo singolo io sono affezionato a tutti i pesti eh beh, però chiaro. insomma dovremmo sceglierne uno senti ti volevo chiedere nel, nel video di una grande festa le modelle sono le stesse che ti accompagnavano una una, una. la tastierista <ride> eh, c'era anche nell'altro video invece le altre due Martina e Liliana sono nuove comunque complimenti per la scelta ma grazie, lasciamo, stare, lasciamo stare questa, questa cosa qua <ride> ci sono anche un po' di messaggi degli ascoltatori c'è cioè, per esempio Luca che ha un ricordo legato ai tuoi successi, Mare Mare e la mia città sono state tra le colonne sonore delle sue ultime settimane a Bolzano eh, quando faceva a l'alpino, fare l'alpino a fare l'alpino, ah, che non è proprio una passeggiata fare l'alpino <ride> c'è anche eh, Michela da Castiglione dalla provincia di Mantova che ti saluta e, la saluto, e ti aspetta dal vivo a Brescia a novembre perché lo ricordiamo ci sono già ovviamente eh, le date del tuo tour che partirà ad ottobre Sì, il mio tour è, le prevendite sono quasi tutte aperte parte il 12 ottobre che è il Club, giorno eh? del mio compleanno da un oh. locale storico eh del, delle nostre parti chi è della tra zona Modena, conosce bene tra Modena e Bologna e il Vox Club poi giriamo i club in tutta e in tutta Italia diciamo i, quindi c'è anche qualche teatro tenda perché non, se no non si riusciva a arrivare in tutte le città dove non ci sono i club, infatti a Brescia siamo al Gran Teatro Morato e, e a Padova siamo al, al Teatro Geox, però tutto il, resto, tutto il resto sono club. Perfetto, perfetto. Ricordiamo tra l'altro più tardi invece alle 18 per gli amici di Verona e provincia Luca sarà per il firma copia al centro commerciale Verona 1 che è a San Giovanni Lopatoto, quindi esatto, se siete in esatto. zona Fra un po ovviamente da qui. c'è lui eh, di persona personalmente sì, sì, sì. che vi firma le, le copie. Anzi ci hanno spiegato la strada insomma <ride> gentilmente. Perché... Benissimo, benissimo, grazie Luca eh, per la tua disponibilità e grazie in bocca al lupo per tutto è sempre un piacere insomma vi ascolto anch'io che faccio spesso il Brennero no. e... va bene vi grazie, mi... Gra- grazie mille ciao a tutti ciao ciao, ciao. Radio Bicol.